Kan üstü egzersiz nedir? Yavrumuzun gelişimine katkısı ne gibi katkısı var? Onu konuşacağız. 7 haftalık bebekte bir diğer önemli konu da bebeğin içinde bulunduğu havanın oda sıcaklığı. Merhaba sevgili dostlar. 7 haftalık bebek gelişimi videomuza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bebişler nasıl? İnşallah ikinci ayın bitimine yakın artık işler daha da kolaylaşmıştır. <gülüyor> İnşallah diyelim devam edelim. Çünkü artık birbirinize alışmış olmalısınız. Artık bebeğiniz açlıktan mı ağlıyor yoksa başka bir sıkıntısı mı var? Bu tarz konularda anlaşılabilecek kıvama gelmiş olmalısınız. Videoya geçmeden önce haftalık hatırlatmamızı yapalım bakalım. Kanalda daha önce yayınladığım 7 haftalık bebek gelişimi bilgilendirme videosuna sağda çıkan bildirden ya da açıklamalar kısmından gidebilirsiniz. Bu hafta haftalık videoların sonuncusundayız. Aynen. Bundan sonra aylık olarak devam edeceğiz. Fakat arada haftalık büyüyüş ataklarının olduğu haftalarda özel videolarımız olacak. Çocuklarımızı hep birlikte büyütüyoruz. O yüzden onların tüm gelişim basamaklarını detaylı takip edeceğiz ve doğru adımlar atabilmek için de faydalı içerikler üretmeye devam edeceğiz. Bu hafta her zaman olduğu gibi öncelikle video içeriğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü sadece 7 haftalık bebek gelişimine değil, genel olarak karşılaşabileceğiniz sorunları ve bunları üretebileceğiniz çözümleri konuşacağız. Geçtiğimiz hafta bebeklerimizde ilk büyüme atağının yaşandığı haftaydı. Bu hafta büyüme atağının sonuçları neler? Önce onu konuşacağız. Kan üstü egzersiz nedir? Yavrumuzun gelişimine katkısı ne gibi katkısı var? Onu konuşacağız. Kan üstünde durmayan bebekler için neler yapılabilir? Bunlara bakacağız. Bebekler için oda sıcaklığı kaç derece olmalı? Nasıl giydirilmeli? Ve bebeklerde uyku için verilen desteklerin dozu ne olmalı? Bunları sırasıyla konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, senin de ilk sırada söylediğin gibi 7 aylık bebeğinizde gözlemleyeceğiniz en önemli gelişim sıçrama haftası sonrası seslere verdiği tepki. Yani böyle daha çok kulak kesilmesi ve nesneleri gözleriyle takip etmeye başlaması. Geçtiğimiz haftada bebişlerin görsel gelişiminden detaylıca bahsetmiştik. Sağ üstten o videoya gidebilirsiniz. Bebeğinizin yaşamındaki 7. haftası ile birlikte görme anlamında koordinasyon becerileri gelişiyor ve genellikle hareket eden nesneleri gözleriyle takip edebilirsiniz. Biliyorlar. Bu takip becerisi bebeğinizin doğduğu hafta ile alakalı olup 1-2 hafta oynama yapabilir. O yüzden endişelenmeye gerek yok. Yalnız diyelim ki her gün bebeğinizi çalıştırdınız. Çalıştırmaktan kastım renkli kartlar, parlak nesnelerle ilgisini çekmeye çalıştınız. Ve buna rağmen eğer bebeğiniz cisimleri takip etmiyorsa o zaman doktorunuzla o durumu paylaşmalısınız. Rabia geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında şu zeki akıllarından bahsetmişti. Onları biz nasıl kullanıyoruz kısaca ondan bahsedeceğim. İlk 4 ay bebeklerde o odaklanma süresi birkaç saniye geçmez. Bu süre 5. ve 10. aylar arasında 30 saniyeye çıkacak. Ve bebeğiniz büyüdükçe de bu odaklanma süresi artacaktır tabii ki. İlk 6 ayda bebeğin görüşü çok net olmadığı için kartı şöyle 20-30 santim gibi uzaklıklardan tutarak onunla konuşmalar yapabilirsiniz. Her ne kadar şu an dediğimizi anlamasa bile unutmayın ki bir gün anlamaya başlayacak. O yüzden daha şimdiden onunla iletişim halinde olmakta büyük fayda var. Hem başta dediğim gibi 7. haftasıyla birlikte ses sizlere verdiği tepkiler de artacak. Sizin konuşmalarınız onun daha çok ilgisini çekecek. Mesela bu kartlardan alıp karşısına geçip ben hikayeler uyduruyorum. Sağdan sola, soldan sağa böyle ilgisini çekmesi için hani böyle izlemesi için çalışıyorum. Her gün düzenli bir şekilde bu aktiviteyi devam ettirdiğinizde günden güne bebeğinizin dikkat ve odaklanma süresini arttırmış olacaksınız. Tabii büyüdükçe bu aktiviteleri de arttırmak gerekecek. Bu kartlardan bahsetmişken bir de karın üstü egzersizden bahsetmek istiyorum. Çünkü biz bu kartları karın üstü zaman geçirirken de kullanıyoruz. Aynen karın üstü zaman bebeğin ilk egzersizlerinden birisi. Hatta aslında en önemlisi diyebiliriz ilk aylarda. Çünkü bebeğinizin omuz, bacak, karın, sırt ve boynunda bulunan kasların çalışmasına yardımcı oluyor. Gövdesini ve başını sabit tutabilmesi için bu egzersizi her gün belli periyotlarla yapmanız lazım. 3 aydan önce gün içinde 15 ila 20 dakika ile sınırlandırabilirsiniz. 3. aydan sonra ise günde toplam 1 saate kadar çıkabilirsiniz. Bu süreleri biz ne kadar söylüyor olsak da ben şöyle şeyler çok duyuyorum. Bebeğim karın üstünde durmaktan nefret ediyor. Çok çabuk yorulup kafasını gömüp ağlıyor şeklinde. O yüzden bu süreyi bebeğiniz alışana kadar bırakın kendi belirlesin. Siz ona olabildiğince yardımcı olmaya çalışın. Dedim ya ben onun dikkatini çekmeye çalışıyorum. İşte böyle renkli kartları böyle önüne koyuyorum. Hatta şöyle yukarıdan aşağı doğru hareket ettiriyorum ki böyle kafasını kaldırıp baksın diye. Eğer kısa kısa durmak istiyorsa zorlamayın. Periyotları onun yerine çoğaltabilirsiniz. Rabia'nın dediği gibi onun ilgisini çekecek şekilde bu planlamayı yapmalısınız. 
örnek veriyorum sadece düz bir zemine yatırmak şart değil. Siz sırt üstü uzanın, bebeğinizi sizin üstüne karnınıza yatırın ya da bebeğinizi yere yatırınca siz de onunla aynı hizaya gelecek şekilde karşısına yatın. Ya da emzirme yastığınız varsa onunla destekleyerek de yatırabilirsiniz. Yoksa da kalın battaniyeleri rulo şeklinde yapıp onu destekleyin. Artık bu tamamen bebeğinizle sizin aranızda olan bir olay. O nelerden hoşlanıyorsa ona oradan yaklaşabilirsiniz. Karın üstü egzersiz sadece sırt, boyun kasları yani genel tabiriyle motor gelişimi değil aynı zamanda duygusal anlamda da bebeğinizi geliştirir. Mesela kollarında ellerinde farklı dokulara yani halı battaniye gibi lesnelere dokundukça farkındalık kazanacak bebeğiniz. Hareket ve denge koordinasyonu sağlamış olacak. Etrafı farklı bir açıdan gördüğü için de göz koordinasyonu gelişmeye başlayacak diyebiliriz. Aynen öyle. Şimdi bunlar böyle küçük gibi görünseler de bu egzersizler yavrularımıza bayağı büyük bir katkı sağlıyorlar. Mesela az önce Barış'ın da söylediği gibi hareket koordinasyonu sağladıkça ilerleyen zamanlarda dönebilmesinde, destekli veya desteksiz oturmasında, daha da iler, ilerleyen süreçte emeklemesine, yürümesine çok büyük katkı sağlayacak. 7 haftalık bebekte bir diğer önemli konu da bebeğin içinde bulunduğu havanın oda sıcaklığı. Artık kış aylarındayız malum. Oda sıcaklığına ve nem oranına dikkat etmemiz gerekiyor. Artık bunu takip etmesi ço- kolaylaştı. Çoğumuzun evinde oda sıcaklığını ölçen termometreler vardır diye düşünüyorum. Yoksa da edinmenizde bence fayda var. Ben aslında ona göre giydiriyorum mesela. Bazı anneler bebeklerini kıyamıyorlar. Kat kat giydiriyorlar üşümesin diye. Ama onların da birer minik insan olduğunu, onların da darlanabileceğini göz ardı etmemek lazım. Bir bebeğin bulunduğu odanın ideal sıcaklık değeri 20 ile 24 derece arasındadır. Yeni doğan kategorisindeki bebekler için bu aralık 22 ile 24 derece arasında değişiyor. 6. aydan sonra ise 20-21 gibi derecelerde yeterli olacaktır. Eğer eviniz yeterince ısınmıyorsa gece bebeğiniz yatırırken tok değeri yüksek uyku tulumlarından da faydalanabilirsiniz. Uyku tulumlarından dün yayınladığım videomda bahsetmiştim. İzlemediyseniz benim de kanalıma gidip bakabilirsiniz. Bu arada uyku demişken uykularınız nasıl gidiyor? İnşallah beklenti içinde değilsinizdir. Çünkü henüz bir düzen oluşturmak imkansız biliyorsunuz. Bu konuyu ilerleyen zamanlarda daha detaylı konuşacağız inşallah. Uyku eğitimi ile ilgili güzel faydalı bir seri oluşturacağım. Biz kızımla ilk haftalarımızda uykuya geçti herhangi bir sıkıntı yaşamıyorduk. Zaten ilk haftalar daha neredeyim karmaşası yaşadıkları için ve ayrıca da yorgun oldukları için nerede olursa olsunlar uyuyuveriyorlar. Bizim 7. haftamızla birlikte sallama ile uykuya geçişlerimiz başladı. Ben hep sallamak istemiyorum diyordum ama bu konuyu ilk 3 ay bebeklere bırakmak gerekiyor. Bebeğinizi aşırı bir şekilde sallamadığınız müddetçe sallayarak uyutmanızda herhangi bir sakınca yok. Aksine dünyadaki bu ilk zamanlarında kendini annesinin karnında zannedip o günlerini hatırlayıp rahatlayacaktır. Ama merak etmeyin ki bu sallama davranışı vazgeçilemez bir şey olacak. Tabii ki hayır. Patron her zaman sizsiniz. İlerleyen zamanlarda yani 3,5-4. aylarda ona nasıl kendi kendini uyuyabileceğini öğreteceksiniz. O yüzden şimdilik endişelenme gerek yok. Zamanı geldiğinde biz de sizlere elimizde bizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah sizlere her videomuzda ufak da olsa bir katkımız oluyordur. Eğer öyleyse videomuzu beğenerek kanallarımıza abone olarak bizlere destek alabilirsiniz. 100 bin kişilik bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.